హలో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఏపీ ఫిజిక్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నేను మీ ఫిజిక్స్ టీచర్ నా పేరు మొహమ్మద్ బిలాల్ హీట్ పార్ట్ త్రీ తీసుకుని మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చూడకపోయింటే తప్పకుండా చూడండి మీ వాల్యుబుల్స్ సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే తప్పకుండా కామెంట్ లో తెలియజేయండి సో ఈరోజు క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేద్దామా చూడండి ఈరోజు క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ యాక్టివిటీతో ద రేట్ ఆఫ్ రేజింగ్ టెంపరేచర్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల రేటు అనేది పదార్థ స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది టు డూ దిస్ యాక్టివిటీ వీ నీడ్ సమ్ మెటీరియల్స్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ టూ ఐడెంటికల్ బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ టూ ఐడెంటికల్ బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ టూ థర్మోమీటర్స్ అండ్ టూ సింగిల్ హోల్డెడ్ రబ్బర్ కార్స్ ఎ బిగ్ జార్ స్టాండ్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ దీస్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ సో లెటెస్ట్ సీ ది ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ఏ బిగ్ జార్ టేక్ ఏ బిగ్ జార్ దెన్ ఫిల్ ఇట్ విత్ వాటర్ అండ్ హీట్ ఇట్ అప్ టు ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ హియర్ ఐఎమ్ హీటింగ్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ యూ మే హీట్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎక్సెట్రా ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ here i'm hitting 80 degree celsius now take two identical boiling test tube one is filled with 50 grams of coconut oil and 50 grams of water in another test tube so here i'm taking coconut oil you can use any other oil now insert two laboratory thermometers with the help of single holded rubber car as shown in the figure now place with the two boiling test tube into the big jar with the help of a stand as shown in the figure so we are placed both the test tube in the hot water for equal time intervals so we believe that we are providing equal amount of heat so we think that the thermometer reading shows equal temperature but in this activity we observe that the raising temperature is more in oil than in water even though we are providing equal amount of heat but the rate of raising temperature of oil is more than the water hence from this activity we conclude that the rate of raising temperature depends upon the nature of the substance ee activity lo manam em chesam ante oka pedda jar teskunnam తీసుకున్నామా తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేసాం దాంట్లో వాటర్ ని ఫిల్ చేసాం చేసిన తర్వాత ఏం చేసాం అంటే ఆ వాటర్ ని హీట్ చేసాం ఎంత వరకు హీట్ చేయాలంటే మీ ఇష్టం ఎంతైనా హీట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ వచ్చేంత వరకు హీట్ చేశాను మీ సిక్స్టీ చేసుకోండి సెవెంటీ చేసుకోండి మీ చాయిస్ తర్వాత ఏం చేయాలి హీట్ చేసిన తర్వాత రెండు బాయిలింగ్ టెస్ట్ జ్యూస్ ని తీసుకొని ఒక దాంట్లో ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆయిల్ తీసుకోండి ఇంకో దాంట్లో ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వాటర్ తీసుకోండి ఇక్కడ నేను కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను మీరు ఏ ఆయిల్ అయినా తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఏం చేయాలంటే రెండు థర్మోమీటర్స్ ని బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో సింగిల్ హోల్డర్ రబ్బర్ కార్డ్ సహాయంతో పటంలో చూపిన విధంగా ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ని ఈ హాట్ వాటర్ జార్ లో స్టాండ్ సహాయంతో ఈ విధంగా ప్లేస్ చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలి తర్వాత థర్మోమీటర్ లో టెంపరేచర్ ని నోట్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఒక విషయం బిలీవ్ చేయాలి ఏమంటే ఆ రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కి సమాన హీట్ ఎనర్జీ అందించినట్లు ఎట్లా అందించినాం అంటే ఆ రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ని హాట్ వాటర్ జార్ లో ఈక్వల్ టైం ఇంటర్వల్స్ వరకు ఉంచాం కాబట్టి మనం ఏం నమ్ముతామంటే ఆ రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కి ఈక్వల్ హీట్ ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేసినట్లు ఇక్కడ మనం ఏం అనుకుంటామంటే రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కి ఈక్వల్ హీట్ ఎనర్జీ ఇచ్చినాం కాబట్టి థర్మోమీటర్ లో ఒకే రీడింగ్ ఉంటుంది అనేది అనుకుంటాం కానీ ఈ యాక్టివిటీలో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే ద రేజింగ్ టెంపరేచర్ ఇన్ ఆయిల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఇన్ వాటర్ ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ రేజింగ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగా మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం వాటర్ కన్నా సో ఈ యాక్టివిటీ నుంచి మనము ఈ కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు the rate of raising temperature depends upon the nature of the substance ante ikkada 
రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కి ఈక్వల్ హీట్ ఎనర్జీ అందించినప్పటికీ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల అనేది రేట్ ఆఫ్ రేజింగ్ టెంపరేచర్ అనేది ఆ పదార్థం యొక్క నేచర్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ప్రీవియస్ యాక్టివిటీలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీని ఇచ్చినప్పటికీ ద రేట్ ఆఫ్ రేజింగ్ టెంపరేచర్ అనేది ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క నేచర్ పై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనేది నేర్చుకున్నాం సో నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దీంట్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది సో జాగ్రత్తగా వినండి అర్థం చేసుకోండి స్పెసిఫిక్ హీట్ ని ఎస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ సో లెట్ ఎస్ సి ది డెఫినేషన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రేస్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ బై వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ యూనిట్ మాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ ని ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచడానికి అవసరమైనటువంటి హీట్ ఎనర్జీని ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం సో యూనిట్స్ చూడండి సిజిఎస్ యూనిట్స్ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ సెంటీగ్రేడ్ ఎస్ఐ యూనిట్ జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ సిజిఎస్ సిస్టమ్ లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ బోర్డు పైన మీరు చూడండి స్క్రీన్ పైన మీకు మరికొన్ని వాల్యూస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో నోట్ చేసుకోండి నేర్చుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి టేబుల్ నుంచి రావచ్చు అల్యూమినియం జీరో పాయింట్ టూ వన్ కాపర్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఫైవ్ కెరోసిన్ ఐస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వాటర్ వన్ లెడ్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ వన్ ఒక క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ సెంటిగ్రేడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ సెంటిగ్రేడ్ సో దాన్ని ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు టూ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ జౌల్స్ పర్ కేజీ కెల్విన్ సో మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ చూపించిన వాల్యూస్ లో హయ్యెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఎవరిది అంటే మీరు చెప్తారు వాటర్ సో వాటర్ కి హై స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఉంది వన్ తర్వాత సో ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మీకు కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్ అల్యూమినియం బెస్ట్ కాపర్ బెస్ట్ సో ఆన్సర్ ఇస్ కాపర్ వై కాపర్ ని వాడటమే లేదు అల్యూమినియం ఎక్కువ వాడుతున్నారు బట్ కాపర్ ఇస్ ది బెస్ట్ కుకింగ్ యుటెన్సియల్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ వెరీ లెస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ దాన్ అల్యూమినియం సో ఇక్కడ ఒక నోట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇఫ్ ది స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ ఇట్ టేక్స్ లెస్ టైమ్ టు హీట్ అండ్ లెస్ టైమ్ టు కూల్ ఇఫ్ ది స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ టు హీట్ అండ్ మోర్ టైమ్ టు కూల్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటే తొందరగా అది హీట్ అయిపోతుంది తొందరగా కూల్ కూడా అయిపోతుంది అదే విధంగా స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని హీట్ చేయాలంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది అదే విధంగా దాన్ని కూల్ చేయాలంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో అల్యూమినియం కన్నా కాపర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ తక్కువ కాబట్టి అది తొందరగా హీట్ అయిపోతుంది సో సో మీ ఫ్యూల్ అనేది సేవ్ అవుతుంది సో అందుకనేసి కాపర్ ని యూజ్ చేయడం మంచిది నెక్స్ట్ టాపిక్ చూడండి డిరైవ్ క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టి చూడండి ఇక్కడ టూ బీకర్స్ తీసుకోండి ఒక బీకర్ లో టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకోండి ఇంకో బీకర్ లో వన్ లీటర్ వాటర్ తీసుకోండి రెండు బీకర్స్ లో సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వచ్చే వరకు హీట్ చేయండి ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఏ బీకర్ లో తొందరగా సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ రికార్డ్ అవుతుంది సో టక్ అని చెప్పేస్తారు టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాటర్ లో ఎందుకంటే వన్ లీటర్ కన్నా టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ క్వాంటిటీ తక్కువ కాబట్టి తొందరగా అది సిక్స్టీ డిగ్రీకి రీచ్ అయిపోతుంది మరి వన్ లీటర్ బీకర్ సిక్స్టీ డిగ్రీకి రీచ్ అయ్యాలంటే ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీని మనం ఏం చేయాలి ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మాస్ పెరిగే కొద్దీ ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీని మనం ఏం చేయాలి అందించాల్సి ఉంటుంది సో దీన్ని సైన్స్ భాషలో ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ సేమ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ రెండు బీకర్స్ లో ఫర్ సేమ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ది సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ మాస్ వేర్ డెల్టా టీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ సో దీన్ని మ్యాథమెటికల్ గా ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం వేర్ డెల్టా టీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే మాస్ పెరిగితే హీట్ ఎనర్జీని కూడా ఏం చేయాలి పెంచాల్సి ఉంటుంది లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ వన్ ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా 
नैक्स्ट चूँ बीकर् लीटर वाटर तीस थर्मोमीटर्स थर्मोमीटर अरे का फ्लेम पैन हीट अंदेट फ्लेम पैन हीट प्रोवैडी एव्री थ्री मिनट की थर्मोमीटर लीडिंग नोट सो इक एम अबर्वेस्टा चेज इन टेमपरेशर अने का फर् एग्जापल फस्ट थ्री मिनट थर्मोमीटर लिग्री सेंटीग्रेड रिकार्ड रेडो थ्री मिनट की टू डिग्री सेंटीग्रेड नोटी नैक्स्ट नईन मिनट की त्री डिग्री सेंटीग्रेड अं सो अंत इकदल अनेंटे का चेज इन टेमपरेशर का सो दी सैंस भाषल फर् सें आफ वाटर फर् सें आफ वाटर देंज इन टेमपरेशर इज डी प्रपोर्शनल टू दि अमौंट आफ हीट अब इट दट क्यू इज प्रपोर्शनल टू डेलटा टी वेर एम इज का मास्टंट हीट एनर्जी कांस्टंट इतना सो डेलटा टी अने सेम का चेंज इन टेमपरेश सेम का मारता सो मारे का प्रति सारी डिग्री सेंटीग्रेड इग्जापल ऐसी सो एक्सपेमेंट आ वालू अने वेगा वस्तु अंत आ चेज इन टेमपरेशर अने सेम ऐसी कांस्टंट उ फ्रम इक्वे वन अं टू We can write Q is proportional to m delta t. You think I ask for the end of me measure this is ask for now. Proportionally, this is all this is the for a constant bit quality that is Q is equal to s m delta t. R Q is equal to m s delta t. R s is equal to Q by e m delta t multiplication on I. ट्रांसफर डिजन अम डेलटा टी सो विच इज दि रिक्वर्ड ईक्वे सो वेर एस इज दि प्रपोर्शनल कांस्टंट का स्पेसीफि हिट अशन आफ स्पेसीफि हिट कैपासीटी सो पिछले समोसा तिन्ारा इधम क्वेश्चन सर समोसा तीनक उमा सो समोस बैठी चूडा की कूल ऐपल वेगा दारणमेंटे समोसा लपल उ कर्री ओक स्पेसीफि हिट वालू उबी अभी एक्व टाइम वरकू वेगा अदे विधा फ्रिज नीचे वाटर मेल बैठक तीस टाइम वरकू वाटर मेल कूल कारणमेंटे वाटर मेलो शात वाटर उबी ड्यू टू हई स्पेसीफि हिट वालू आफ वाटर दि वाटर मेलन रिटर्न इट्स कूल फर् लांग टाइम द सन डेलीवर्स लारज अमौंट आफ हिट टू दि एर्थ एव्री डे सो सूर्य नीचे अधिक मत हीट एनर्जी अने भूमि पैन डेलीवर अटी अला भूमि ओक टेमपरेशवाली टेमपरेशते सो मन मन अने प्रश्नाकमी का मन अला अबर्वेद क्लैमेट मारकलने दिन कारणमेंटे एर्थ ओशन ओशन एम चाहिए हीट एनर्जी अबजारब चुस्को रिटटिवली कांस्टेंट टेमपरेशर मेटू उ अंदे ओशन हीट स्टोर हाउस अटर एक्वी एक्व हीट एनर्जी अबजारब चाहिए अट दि ईक्वेटर्स भू मध्य रेखा दर एक्व हीट एनर्जी इवे अबारब चाई वितौट एनी अप्रिशियबल रईज इन टेमपरेशर पेद टेमपरेशर मारक लेकिन हीट एनर्जी ईक्वेटर् दर एक्व अबारब चाई अड्डी हीट एनर्जी मॉडरेट नियर टू दि एरिया विच आर् क्लोजर टू दि नारत् अं सौत् हीट एनर्जी अने नारत् सौत् दी ट्रांसफर अच्छी अवे फ्रम दि एरिया फ्रम दि पोल सो अच्छे भी हीट एनर्जी अने दूर उड़े प्लेस की ट्रांसफर अदा एर्त क्लैमेट चेजेस लेकिन टेमपरेशर मारक लेकिन उड़ा की कारण ओशन 
So that's why we are appreciating the role of oceans for maintaining relatively constant temperature on Earth. These oceans ni manam appreciate chali. Yendu kante, e bhumi payna vata vanna manedi siranga unodani ki karanam e oceans. That's all for today. Hope you understand today's topics. Iroj topics me karta main dani bhavis to nano. Malli ingo ka video to malli mimandu undan apurda ka. Jai Hind.